ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് അവർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് റിട്ടൺ ബൈ പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആയിട്ടുള്ള ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യയാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സമ്മറി വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചോദിക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാം വരാം ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചസ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ അയക്കാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കത്ത് അയക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരം ടോപ്പിക്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ കഥയെ കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മളെ ഗുപ്തയും മാഗിയും കണ്ടുമുട്ടി പക്ഷെ അന്ന് അവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ടാമതും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാഗി ഗുപ്തയെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് കഴിയുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഗുപ്ത മാഗിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുപ്ത ആൻഡ് മാഗി മാഗിയും ഗുപ്തയും ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ ദ നരേറ്റർ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത വാസ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഫോർ സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ഓൺ സാറ്റർഡേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നരേറ്റർ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയാണ് വാസ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഫോർ സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് അദ്ദേഹം എന്തിനായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ഓൺ സാറ്റർഡേ അല്ലേ സമയം പറയാണ് ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു മണി അല്ലേ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയാണ് ഗുപ്ത വാക്ക് ടു എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ സെയിൻറ്റ് മാർട്ടിൻസ് ലൈൻ അല്ലേ സെയിൻറ്റ് മാർട്ടിൻസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൗണാണ് ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് ആര് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗുപ്ത പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി എൻ്റേഡ് എ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രവേശിക്കുന്നു ദ വെയ്റ്റ്രസ് കെയിം ഗുപ്ത ഓർഡേർഡ് ലഞ്ച് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെയ്റ്റ്രസ് അവിടെ വന്നു വെയ്റ്റ്രസ് വന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുപ്ത ഓർഡേർഡ് ലഞ്ച് ഗുപ്ത എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലഞ്ച് ഓർഡർ ചെയ്തു അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഗുപ്ത സോ ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ തേർട്ടീൻ ഓ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അല്ലേ അതായത് ആ സമയത്ത് ഗുപ്ത ആരെ കാണുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നു അവൾക്ക് ഏകദേശം പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിത്ത് ലോങ് ഹെയർ ആൻഡ് ലാർജ് ഐസ് അല്ലേ നല്ല ഉണ്ട കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നീണ്ട മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് വേർ ചീപ്പ് അല്ലേ അവളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് വേർ ചീപ്പ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ മാഗിയെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പറയാണ് ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് വേർ ചീപ്പ് അല്ലേ അവരുടെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ വളരെ ചീപ്പായിരുന്നു വില കുറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നാണ് പണ്ടുള്ളത് ഷി വാസ് ഹാവിങ് ഹെർ ലഞ്ച് അറ്റ് അനദർ ടേബിൾ അല്ലേ അവള് അവളുടെ ഭക്ഷണം മറ്റു ടേബിളിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയായിരുന്നു ഷി വാസ് വാച്ചിങ് ഗുപ്ത വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് അല്ലേ അവൾ എന്തോ ഒരു സർപ്രൈസോട് കൂടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗുപ്തയെ നരേറ്ററിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഗുപ്ത നോട്ടീസ് എഡിറ്റ് ഗുപ്തക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നതെന്ന് ഗുപ്തക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഹി ലുക്ക് അറ്റ് ഹെർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുപ്ത അവളെയും ഒന്ന് നോക്കി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഷീ ടേൺ ഹെർ ഐസ് അവേ അല്ലേ അതായത് ഗുപ്ത നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണടി തിരിച്ചു ദ ഗേൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഹെർ ലഞ്ച് ആൻഡ് ഗോട്ടപ്പ് അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടി
was the pay day. That is, when you talk about the pay day, what do you say? Saturday, what do you say? Was the pay day. All of you have to pay for the salary. That is, many companies have to pay for the salary. That is, many companies have to pay for the salary. That is, many companies have to pay for the salary. That is, many companies have to pay for the salary. That is, many companies have to pay for the salary. ये वाली वाली कंपनी का लगता है ना मतलब स्टील दा आइटम मत मतलब ये आइटम बड़ा क्या ना हमारे यहाँ लते लोग क्या अंगने इन्दे पिन्ने अद बोले तो ने परत्तू अद बोले तो ने उन्दे ताऊ पिन्ने आई चकल लगा के टुन्ना पिन्ने मंदिरी आई टुन्दा ना हमारे इस तरह इन सर्च इन्दे यहाँ को मैं मेडिकिया शि� अपन दे इधर टंडे, she went to the restaurant for having lunch on Saturdays only या नाने पॉइंट नहीं ले, she went to the restaurant for having lunch on Saturdays only, अपो आवले Saturdays इन मात्र में दे यार लो, बाक्षन गई करने इतने दे यार लो, अवधे यार आरोल, अदा इधर सैलरी कट्टे मो, जस्ट एक संदोष अंदर इंगले का गड़िका लव जा चुटले, she received a low salary, ले आवल के कटी इतने दायर में चरिये सैलरी � अंगने पर हमारे गुप्त के मैं ये कर चुके आर्यना मन्दन टे ले गुप्ता वांडर टू नो मोर अबाउट द गर्ल ऑन नेक्स्ट सैटरडे ही वेंट टू द रेस्टोरेंट एंड मेट हर ले अंगने आदित्य शनिया आई चा अदा इधर उरी शनिया चिवरी कार्ड नो पिटिया दोस्त मंदा ने न्यारा ऐचे आना काटेगला कावडी आना पतिंगला � गुप्ते इन्दे इधर चंडे पिट्टे आये चा ताई दे पिट्टे तो शेनी आये चा दे इनो इवाला काना नहीं टी अदेयर रेस्टोरेंट लोटे बेरुनु कानम इवाल के सैलरी कट्टू मलो वाक्षण गए कन बेरु मन्दी जार चिटे एंड मेट हर अवाले कंडो मुटीर इन्दा इनो ही टॉक कट्टू हर शी वास एलिस मार्गरेट क्लिफोर्ड ल Vocês सोल्जर अवन पंजाबी ले इंडिया ले पट्टा आलते लंदे ही है ना वार केरे सोल्जर आई टू वार की है दे हैड नो न्यूज़ ऑफ़ फ्रैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दे वर वेरी मच वरेड अदा आये दे इप्पो ये अम्मे कुम मागल कुम अदा आये दे मैगी कुम मधु पोलते ने मैगी उड़ा अम्मे कुम ये फ्रैंक ने कुछ � ये अटन अंदेम बच्ची टन डाउन हुआ था इंडा मागे अंदेम बच्ची टन डाउन हुआ ना कोई जार चिटे मैगी इस मदर वांडर टू मीट एन इंडियन टू आस्क अबाउट इंडिया अबो मैगी उड़े अम्मा विजार चिटन डाय अलिंगे ला अम्मा आगे रही चिटन डाय रन दे इन दिंगे लोम उरी इंडिया कार नंदे याना कारना उन्हें � गुप्ते वाले उन आवेशी के आने पढ़ती आने के लिए एंड अम्मे ये बंदों टन दे जाना उन्हें कहाना ना बंदों पर ये नो ही अग्रेड ले गुप्ता अग्रेड ही फेल्ट ये लॉट ऑफ सिंबडी फॉर मैगी एंड हर मदर ले अब गुप्ता वाले ने व्हाई नॉट इन दो उन्हें लिया जान वैरालो में का पारण्यो अगर आप देखते न Went with Maggie to see her mother. Gupta, Maggie udah kure, Maggie udah buat lot to pogi ana. Apa ni? A home ni lekor cilla kari ngalana deh ina deh. Parain. Adu no kam home visit jana. Le, buat le sandarshan amanu parain ina deh. Angin eh Gupta went with Maggie to see her mother. Gupta Maggie udah kure, Maggie udah amma ya kana nai to pogi. Angin eh Maggie itu, nama kita Gupta samsaari kumbu. Adanya ini Maggie yang kurang, kurang dalam bibirangan kita. Le, Maggie work as a typist. Le, awal itu typist aja, tetapi dia kerja sebagai seorang pelukis. 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 Dia ker
ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അല്ലാതെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഒന്നും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഷി ലേക്ക് എട്ട് ദ വർക്ക് ഓഫ് എ സെക്രട്ടറി അല്ലേ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജോലി എന്തായിരുന്നു ഒരു സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ജോലി നോക്കുന്നത് അതായിരുന്നു അവൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷി വാസ് വെരി പൊളൈറ്റ് അല്ലേ അവൾ എന്തൊരു പൊളൈറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുക എന്നൊക്കെയാണ് പൊളൈറ്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു നല്ല വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഷി കെയർ അറ്റ് ഫോർ ഹെർ മദർ അവൾ അവളുടെ അമ്മയെ നല്ലവണ്ണം ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ വീട്ടിലെ ചിലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടി തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ ഷി വാസ് എ ലവിങ് സിസ്റ്റർ അല്ലേ അവൾ അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവളുടെ ഒരു പെങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്നേഹം തോന്നുകയാണ് അവൾ വളരെ ലവിങ് സിസ്റ്ററുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏട്ടൻ്റെ കുഞ്ഞാര അനിയത്തിയുമായിരുന്നു ആര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മാഗി ഹെർ മദർ മെയ്ഡ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് സോൾഡ് ദം ഓൺ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്സ് അല്ലേ ഇവളുടെ അമ്മ വെറുതെ ഇരിക്കാറില്ല അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വിൽക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഗേൾ ആൻഡ് ഹർ മദർ ഹാഡ് മെനി ഫാൾസ് ബിലീവ്സ് എബൌട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻസ് മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ആർ ഓർ മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് വേർ വെജിറ്റേറിയൻസ് അല്ലേ ഈ പെൺകുട്ടിക്കും അവളുടെ അമ്മക്കും അതായത് കുറേ ഏറെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകളുണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള കുറെ ചിന്തകളുണ്ട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് വേർ വെജിറ്റേറിയൻസ് അല്ലേ അതായത് ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് അവർ മത്സ്യവും മാംസവും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല കൂട്ടില്ല ഇന്ത്യ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം കടുവകളാണ് സ്നേക്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫീവേഴ്സ് അല്ലേ ഓരോ പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ട് അല്ലേ എപ്പോഴും രോഗങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് അവരുടെ ചിന്ത ദേർ വേർ യോഗീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ട് യോഗീസ് ഉണ്ട് യോഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസിമാരെ പോലെ തന്നെയാണ് അവർ ഭൂതം ഭാവി ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പ്രവചിക്കും അല്ലേ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഈറ്റ് മീറ്റ് ആ യോഗീസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ത് ചെയ്യില്ല മീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈറ്റ് ചെയ്യില്ല ദേ ഹാഡ് ഒക്കൾട്ട് പവേഴ്സ് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദിവ്യശക്തി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻസ് വേർ ഏബിൾ ടു പ്രഡിക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എക്സെട്ര അതായത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ചിന്തകളായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത് മേഗിക്കും മേഗിയുടെ അമ്മക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഗുപ്ത മെറ്റ് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അങ്ങനെ ഗുപ്ത എന്ത് ചെയ്തു മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡിനെ അടുക്കളയിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഷി ആസ്ക്ഡ് ഗുപ്ത അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ പഞ്ചാബ് അങ്ങനെ ഈ അമ്മ നമ്മുടെ ഗുപ്തയോട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി ആൻഡ് ദ പഞ്ചാബ് ഈസ് എ ഫൈൻ പ്ലേസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുപ്ത സെറ്റ് അല്ലേ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് വാസ് ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് അല്ലേ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡിന് നല്ലവണ്ണം സന്തോഷമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഗുപ്ത വെൻ അപ് സ്റ്റെയർ ഇറ്റ് വാസ് എ പൂവർ ഹൗസ് അവളുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഗുപ്ത അതുവരെ അടി അടുക്കള ഭാഗം താഴ്ത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ദ ഫേർണിച്ചർ വാസ് ചീപ്പ് ദ കാർപ്പറ്റ് വാസ് ടോൺ അല്ലേ ഫേർണി ഫേർണിച്ചറൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിലത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാർപ്പറ്റൊക്കെ ആകെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കീറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബട്ട് എവരി തിങ് വാസ് വെരി ക്ലീൻ അങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ വീടാണ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ എല്ലാം വളരെ ക്ലീൻ ആയിരുന്നു ദർ വേർ എ ഗ്ലാസ് ബുക്ക് കേസ് ആൻഡ് എ വയലിൻ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബുക്ക് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എ വയലിൻ ഒരു വയലിനും ഉണ്ടായിരുന്നു മാഗി ഹാഡ് ലേണഡ് സം മ്യൂസിക് ബൈ ഹെർ സെൽഫ് ഷി വാസ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അല്ലേ അവിടെ ഒരു വയലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബുക്ക് കേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട
അതിനാണ് ഈ ഗുപ്തയെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ വീട്ടിലോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെ ഗുപ്ത ന്യൂ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൻസ് വ നോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി എന്താണ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ധവിശ്വാസമാണ് അല്ലെ വർ നോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി അങ്ങനെ ഗുപ്തക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൻസ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുപ്തക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രാസ് റിങ് വിത്ത് ആൻ ഓർഡിനറി ഗ്ലാസ് പീസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഒരു പിച്ചള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു റിങ് അല്ലെ വിത്ത് ആൻ ഓർഡിനറി ഗ്ലാസ് പീസ് ഇൻ ഇറ്റ് അത് സാധാരണ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസിന്റെ പീസ് കൊണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുപ്ത കുഡ് നോട്ട് സി എനിത്തിങ് ഇൻ ദ റിങ് അങ്ങനെ ഗുപ്തക്ക് ഒന്നും ആ റിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മാഗി ആൻഡ് ഹെർ മദർ വർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇവർ നിരാശപ്പെട്ടു ഗുപ്ത ചേഞ്ച് എഡ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഹി ആസ്ക്ഡ് മാഗി ടു പ്ലേ ദ വയലിൻ ആൻഡ് ഷീ ഡിഡ് ഇറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഗുപ്ത ആ സബ്ജക്റ്റാണ് മാറ്റി ഗുപ്ത മാഗിയോട് പറഞ്ഞു മോളെ നീ ആ വയലിൻ ഒന്ന് വായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആൻഡ് ഷീ ഡിഡ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ആരത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ മാഗി അത് ചെയ്യുന്നു ഗുപ്ത പ്രൈസഡ് ഹെർ അലോട്ട് അല്ലെ ഗുപ്ത എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവളെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി എന്ന് പറയുന്നു ദ ഹോം വിസിറ്റ് ടച്ച്ഡ് ഗുപ്ത വെരി ഡീപ്ലി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുപ്ത നമ്മുടെ മാഗിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയല്ലോ അല്ലെ ഈ സന്ദർശനം അല്ലെ ദ ഹോം വിസിറ്റ് ടച്ച്ഡ് ഗുപ്ത വെരി ഡീപ്ലി ഇത് നമ്മുടെ ഗുപ്തയെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക അല്ലെ ത്രീ മന്ത്സ് പാസഡ് ഗുപ്ത വിസിറ്റഡ് മാഗി ആൻഡ് ഹെർ മദർ സെവൽ ടൈംസ് അല്ലെ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഗുപ്ത എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ തവണ മാഗിയെയും അമ്മയെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി ടുക്ക് മാഗി ടു ദ സൂ അല്ലെ അദ്ദേഹം മാഗിയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റർ ഓൺ എൻക്വയറി ഗുപ്ത ന്യൂ ദാറ്റ് ഫ്രാങ്ക് വാസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബോർഡർ ഇൻ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മളെ ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഗുപ്തക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏതോ ഒരു ബോർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫ്രാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ അമ്മക്ക് ആകെ സങ്കടമായി കാരണം എന്താ ചെയ്യേണ്ട അറിയാം തൻ്റെ മകൻ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതാണല്ലോ അല്ലേ എന്ത് തൻ്റെ മകന് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അല്ലേ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് വാസ് വെരി മച്ച് വറിയഡ് വെൻ ഷീ ഹേർഡ് ഇറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആകെ വറിയഡായി മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് ആകെ വറിയഡായി വെൻ ഷീ ഹേർഡ് ഇറ്റ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ക്ലിഫോർഡ് ആകെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വറിയഡായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുപ്താസ് ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ടു മാഗീസ് ഹൗസ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഗുപ്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് മാഗിയുടെ വീട്ടിലോട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു കാരണം മാഗി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വരുമോ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം മോതിരത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് കള്ളം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ വൺ ഡേ ഗുപ്ത റസീവഡ് എ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫ്രം മാഗി ഒരു ദിവസം ഗുപ്തയ്ക്ക് മാഗിയുടെ പക്കൽ നിന്നൊരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഒരു കത്ത് പോസ്റ്റ് കാർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്നു മാഗീസ് മദർ വാസ് സീരിയസ്ലി ഇൽ മാഗി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗോ ഫോർ വർക്ക് മാഗിയുടെ ആ കത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അമ്മക്ക് സുഖമില്ല അല്ലെ മാഗി കുറച്ചായിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വർക്കിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഷീ വാണ്ടഡ് ടു സി ഗുപ്ത അല്ലെ അതായത് അമ്മക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാഗിക്ക് ഗുപ്തയെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു ഗുപ്ത വെന്റ് ടു ലംബേത്ത് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് വാസ് എ സ്ലേവ് അല്ലെ അങ്ങനെ ലംബേത്തിലോട്ട് പോകുന്നു മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മാഗി സെഡ് ഹെർ മദർ മച്ച് വാണ്ടഡ് ടു സി ഗുപ്ത മാഗി പറഞ്ഞു അതായത് അമ്മ അമ്മക്ക് നമ്മളെ ഗുപ്തയെ കാണണമെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് വാസ് മച്ച് വറീഡ് അബൌട്ട് ഹെർ സൺ അതായത് ഈ അമ്മ മാഗിയുടെ അമ്മ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് ആകെ വറീഡായിട്ട് പരിഭ്രാന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷമില്ല മനസ്സിൽ ഫുള്ള് വിഷമാണ് കാരണം മകനെ ക
അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ അമ്മക്ക് ഈ അസുഖം വന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഗുപ്ത എങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ രക്ഷപ്പെടുക അതുകൊണ്ടാണ് മേഗി അത് പറഞ്ഞത് ഗുപ്താസ് വേർഡ്സ് വുഡ് സേവ് ഹെർ ഗുപ്ത അഗ്രിയഡ് ഒരു പക്ഷേ ഗുപ്തയുടെ വാക്കുകൾ അമ്മയെ രക്ഷിച്ചേക്കാം ഗുപ്ത അഗ്രിയഡ് ആൻഡ് ഡിഡ് സോ അങ്ങനെ ഗുപ്ത സമ്മതിച്ച് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് ബിക്കെയിം ഹാപ്പി ഷീ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ഹെർ ഇൽനെസ് അങ്ങനെ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൾ സന്തോഷവതിയായി ഷീ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ഹെർ ഇൽനെസ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷീ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ഹെർ ഇൽനെസ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൾ രോഗ മോചിതയായി അങ്ങനെ അവളുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറി എ ലൈ സേവ്ഡ് എ ലൈഫ് അല്ലേ ഒരു നുണ ഒരു ജീവിതം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രക്ഷിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുപ്ത ആൻഡ് മാഗി അങ്ങനെ മാഗിയും ഗുപ്തയും അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ദ ടൈം ഫോർ ഗുപ്താസ് റിട്ടേൺ ടു ഇന്ത്യ കെയിം അങ്ങനെ ഗുപ്തക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമായി ഹി റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു മാഗി അങ്ങനെ മാഗിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നു സെയിങ് ദം ഗുഡ് ബൈ അവരോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു മീറ്റ് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് കാരണം അമ്മയെ കാണാനുള്ള ശേഷി ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡിനെ കാണാനുള്ള ശേഷി നമ്മുടെ ഗുപ്തക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി വാസ് അഷേമഡ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ആകെ അഷേമഡ് അല്ലേ ആകെ നാണം കെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഹി ടോൾഡ് ഹെർ ദാറ്റ് ഫ്രാങ്ക് വാസ് അലേവ് അല്ലേ അതേ നേരത്തെ അദ്ദേഹം മൂത്രത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രാങ്ക് ജീവനോടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇറ്റ് വാസ് എ ലൈ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അതൊരു നുണയാണെന്ന് ഫ്രാങ്ക് ഹാഡ് ഡൈഡ് ഇൻ ദ വാർ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ യുദ്ധം ഉണ്ടല്ലോ ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഫ്രാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ദ മോർണിംഗ് ഓഫ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ലണ്ടൻ അങ്ങനെ ലണ്ടനിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം സമയം രാവിലെ മേഗി കെയിം ടു സീ ഹിം അല്ലേ മേഗി അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നു ഷി ഗേവ് ഹിം എ ഷില്ലിംഗ് മേഗി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഷില്ലിംഗ് കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ടു ബൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർ ഹെർ ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രേവ് അല്ലേ അതായത് എന്തിനായിരുന്നു ആ ഷില്ലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷില്ലിംഗ് പണത്തിട്ട് ചെറിയൊരു നാണയ കേട്ടോ ഇറ്റ് വാസ് ടു ബൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർ ഹെർ ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രേവ് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു തൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ കല്ലറയിലോട്ട് കുറച്ച് പൂക്കൾ മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുത്തതാണ് അവൾ പഞ്ചാബിൽ പോകുമ്പോൾ ഹെർ ഐസ് വേർ ഫില്ലഡ് വിത്ത് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ അവളുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ണീരിനാൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ഓഫ് റിട്ടേണിംഗ് ദ ഷില്ലിംഗ് ആദ്യം ഗുപ്ത ചിന്തിച്ചു ഈ പൈസ അവൾക്കാണ് തിരിച്ചു കൊടുത്താലോ എന്ന് ഷി ഹാഡ് ഏൺ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോ മച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലേ അവൾ നല്ലവണ്ണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഷില്ലിംഗ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നേടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓൺ സെക്കൻഡ് തോട്ട് രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു വേണ്ട ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു ഇനി വേണ്ട ഞാൻ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട വിഷമമാവണ്ട എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു ഇറ്റ് വാസ് മാഗീസ് ലവ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് ഫോർ ഹർ ബ്രദർ അത് മാഗിയുടെ സ്നേഹവും തൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാക്രിഫൈസ് ത്യാഗമായിരുന്നു അത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് സോ സ്റ്റുഡൻസ് ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ